प्रिय शिक्षार्थी नवम और दशम श्रेणी तुम्हारे आज के वृत्त संक्रांत बहु निवाचन प्रश्न नहीं आलोचना करब आंतमिक एक शुरू कर आंतमिक पांच पर्त से जान तुम्हारा एक बार ये भिडियो देखले जोधरण प्रश्न है परीक्षा निवाचन प्रश्न जान तुम्हारा जथाथ अन्सार दीते आशा करी तुम्हारा भिडियोगे देखले सबग अन्सार जथाथ समय मध्य अल्प समय मध्य दीते सो चलो शुरू करी प्रथम दिखे जो वृत्त संक्रांत प्रथम दे चित्रते जो देखी हमारे आलोचनागू एम भाव जान तुम्हारे सकल नैवत्तिक प्रश्नगुल आलोके सो एक आलोचनाटा ख्याल कर सुनते प्रथम एक वृत्त जो देखी वृत्तर ऊपर दिए जो एक रेखा टानी ये एक रेखा से धरे नाओ जो ए बी नाम एक रेखा वित्तर ऊपर दिए गए वित्त के सर्वोच्च कयटा पॉइंटे टाच व संस्पर्श करते क्या पॉइंट करते एक पॉइंट एक पॉइंट सर्वोच्च दुईटा पॉइंट टाच करते स्पर्श करते मन रखते आर जो एखान दिए को लाइन ये टानी जा वित्तर मध्य दिए ना क्यों वित्त के वित्तर बहिस्थ भाव वित्त के स्पर्श कर बहिस्थ मानी वित्तर बाहर वितने ना वित्तर बहिस्थ को पॉन्टे वित्त के स्पर्श कर लेकिन एक पॉन्ट स्पर्श करते कि वित्तर अंतस्त अर्थात भरे दिए जदि को रेखा टानी तुईटा पॉन्ट वित्त के टाच करते सर्वोच्च दुईटा पॉन्ट आर एक पॉन्ट होते कि जे रखम भाव एट रेखा ना हमें यहाँ ए पास पर्त टाना तो कतटुकू सर्वोच्च एक पॉन्टे टाच करते आर जो रेखा एक पास अपर पास चले जाए दुईटा पॉन्टे रेखा जो वित्तर बहिस्थ पर्त टानी केंद्र थे के बहिस्थ को बिंदु पर्त रेखा टान केंद्र थे के रेखा टा के कि केंद्र थे के रेखा टे बेसार्धे आर वित्तर केंद्र दिए जदि को रेखा वित्तर एक बहिस्थ पॉन्ट केंद्र दिए अन्न बहिस्थ बिंदु पर्त जो जाए बैश बोली बैश बोलते बेस्ट साधारण तो कौन पॉइंट थे ये पॉइंट थे ये पॉइंट पर्त ये बैस बोलते बैसटा कि अवश्य वित्तर केंद्र दिए जो जी वित्तर एरक एक बिंदु दिए मैं एरक दुटा पॉइंट के स्पर्श कर केंद्र दिए जो ना जाए वित्तर जा बोली वित्तर जा बोली वित्तर बेसार्थ आशा करी तुम्हारा बुझे एरपे आलोचनातेतर वित्तस्त वित्तर वित्तस्त को बिंदु वित्तर केंद्र थे के वित्तस्त पॉन्ट पर्त जो रेखागुल सबग रेखा समान केंद्र थे के। वित्तस्त वित्त जो दाग से दाग पर्त जो जाए वित्तर तेल सेगे बेसार्ध बोली वित्तर एक 
একটা বৃত্তের যে কোনো দিকে যদি ব্যাসার্ধ আমরা টানি সকল ব্যাসার্ধই সমান চলে একটাই ব্যাসার্ধ মানে মান একটাই হবে তাহলে বহিষ্ঠ বিন্দু পর্যন্ত যে কোনো দিকে যদি সোজা রেখা টানি তাহলে রেখাগুলো পরস্পর সমান সেটা বোঝাচ্ছি তার মানে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু পর্যন্ত যে কোনো দিকে সোজা রেখা যদি টানি তাহলে সবগুলো রেখা সমান হবে কিন্তু বক্র রেখা কিন্তু সমান হবে না সো সোজা যদি না বলে তাইলে সেটা সমান নাও হতে পারে ধরো সোজা না এঁকে আমি এভাবে করে ড্র করলাম তাহলে এইটা আর এটা কি সমান হবে সমান হওয়ার কথা না তাহলে আমি বলতে হবে যে এটা হচ্ছে সোজা রেখা এটা হচ্ছে বক্র রেখা আবার এই পাশে একটু চিত্রতে খেয়াল করো ভিন্ন ভিন্ন যা বৃত্তের এক বৃত্তস্ত থেকে অন্য বৃত্তস্ত বিন্দু পর্যন্ত যদি সংযোগ রেখা কি ধরো একটা বৃত্তস্ত বিন্দু থেকে একটা বৃত্তস্ত বিন্দু পর্যন্ত যে কোনো রেখা আবার একটা বৃত্তস্ত থেকে একটা বৃত্তস্ত পর্যন্ত যে কোনো রেখা একটা বৃত্তস্ত থেকে একটা বৃত্তস্ত পর্যন্ত যে কোনো রেখা তো এইভাবে যে কোনো রেখা যদি টানি এগুলোকে সাধারণত বৃত্তের যা বলে সো বৃত্তের যা মান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে সো যেটা তার কেন্দ্র দিয়ে যাবে যেই যা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যাবে তাকে আমরা কি বললাম ব্যাস পড়ি তাই কি ব্যাস হচ্ছে বৃহত্তম যা যতগুলো যা আমরা ড্র করতে পারি এরকম এলোমেলো যত প্রকার যা ড্র করব সবগুলো যার চাইতে যেই যা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যাবে সেটা সবচেয়ে বড় এবং তাকে বলা হয় বৃত্তের ব্যাস এরপর আসি নিচের অংশগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব একটা বৃত্তের কেন্দ্র ও বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বৃত্তস্ত কোনো বিন্দু পর্যন্ত যদি ও এ হয় এবং আরেকটা বৃত্তস্ত বিন্দু পর্যন্ত যদি হয় ও বি এবং ও থেকে এ বি যা এর উপর এটা কিন্তু আমরা যা বলতে পারি ছোট এ বি যা এর উপর ও সি হচ্ছে লম্ব যদি এটাকে যদি বলি যে ও সি হচ্ছে লম্ব তা লম্বটা সাধারণত কিভাবে বলে যে ও সি লম্ব এ বি এ বি যা এর উপর ওসি হচ্ছে লম্ব তাহলে ওসি লম্ব এ বি তাহলে আমরা বলতে পারি এ ও সমান বি ও ধরো এই দুইটা সমান বলে দিল এত সমান হলে এসি সমান সমান বিসি হবে যদি ও বিন্দু থেকে লম্ব টানি তাহলে যদি কন্ডিশন আছে ও এ সমান সমান যদি ও বি হয় ও এ সমান সমান যদি ও বি হয় তাইলে বলতে পারি যে এসি সমান সমান বিসি তাইলে বলতে পারি এসি সমান সমান বিসি আবার এ ও সি কোন এ ও সি কোন এই কোনটা যদি হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাইলে বি ও সি কোন কত হবে বি ও সি কোন তাহলে এটা কি মিরর না আয়না দিয়ে যদি আমরা দেখি মাঝখানে যদি ভাগ করি তাহলে মিরর হয়ে গেল মানে আয়না দিয়ে আমরা এই পাশে ওপাশ হয়ে গেল সো তার মানে এটা এই পাশে হুবহুব সমান তার মানে কি বি ও সি কোন এ ও সি কোনের সমান আমার যদি এই মানটার মান যদি হয় এ ও সি কোন যদি হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ও সি যদি হয় লম্ব তার মানে এটার মান কত নব্বই ডিগ্রি যেহেতু এটা হচ্ছে কি সমকোণী বাহু যেটা এই একটার উপর এটা যদি লম্ব হয় তাহলে এটা হয়েছে সমকোণী এক সমকোণ হয়ে গেল এটা যদি হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এ ও সি ত্রিভুজ এটার মান কত হবে এটার মান নব্বই এটার মান পঁয়তাল্লিশ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা যদি নব্বই হয় অর্ধেক হয়ে যায় একশো আশির অর্ধেক আর এটা যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে আর অর্ধেক হতে আরও কি লাগে এটার মানও পঁয়তাল্লিশ হতে হবে 
তাহলে এই পঁয়তাল্লিশ আর এই পঁয়তাল্লিশ মিলে নব্বই আর এই নব্বই মিলে একশো আশি হবে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তো এরপরে যদি দেখি এ ও এর মান তিন সেন্টিমিটার এ ও এ ও সি কোণের মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এ ও সি কোণের মান যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় এ বির মান কত তাহলে আমরা বলতে পারি না যে এ ও হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার সেটা দেওয়া আছে আবার তার একটা সংলগ্ন কোণের মান দেওয়া আছে যেমন এ ও সি কোণ তাহলে একটু খেয়াল করো যে যদি এটা আমরা আলাদাভাবে ড্র করি এখানে বৃত্তের বাইরে তাহলে এটা এরকম হবে সেটা এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে সি এটুকু আমরা ড্র করলাম তাহলে এটুকু যদি ড্র করি তাহলে বলা আছে এটার মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটার মান থ্রি সেন্টিমিটার তাহলে আমি এসির মানটা অবশ্যই বের করতে পারবো কিভাবে পারবো যে ও থেকে এসি হচ্ছে কি মানে সবচেয়ে দূরের অর্থাৎ সংলগ্ন বাহু দুইটা তার বাইরে তার মানে এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে আমরা জানি এটা যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ এই পাশে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ একটা কোণের মান যদি জানি তাহলে অপোজিট মান অর্থাৎ লম্ব যেটা সেটা কিভাবে বের করব লম্ব হচ্ছে কি হবে আমরা অথবা তোমরা যদি এভাবে বের করতে পারো যে টেন সমকোণী ত্রিভুজ টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব তাহলে লম্ব হচ্ছে কি এসি লম্ব বাই ভূমি ওসি তাহলে ওসির মান আমরা জানি না সো আমার এটা আমি দিতে পারবো না তা লম্ব আর হচ্ছে অতিভুজের সম্পর্ক কি করে সাইন তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ এসি বাই ওসি তাহলে আমরা এখান থেকে সহজে বের করতে পারি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান তার এসির মান কত হবে এসি ইকুয়াল টু এটার নিচে মনে মনে এক আছে তার এসির সাথে এক গুণ হবে আর এটা হবে ওসির সাথে তার ওসির মান কত তিন তাহলে থ্রি ইন্টু সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান কত হবে সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে থ্রি বাই রুট টু তাহলে এটা হবে এসির মান তাহলে এসির মান যদি হয় থ্রি বাই রুট টু তাহলে বিসির মান হয় থ্রি বাই রুট টু তাহলে টোটালে মান কত এবির মান কত হবে এবির মান হবে থ্রি বাই রুট টু প্লাস আবার আরেকটা থ্রি বাই রুট টু সমান রুট টু যদি এদিকে কমন নেই তাহলে কত হবে তিন তিন ছয় হবে তাহলে ছয়ের ক্ষেত্রে যদি আমি এদিকে লেখি যে তিন দুগুণে ছয় এদিকে রুট টু তাহলে এটাকে যদি আরও ছোট করি তাহলে টুকে লেখা যায় রুট টু ইন্টু রুট টু ইন্টু থ্রি তাহলে নিচে রুট টু রুট টু রুট টু কাড়া তাহলে কত থ্রি রুট টু সো এইভাবে করে ছোট করে লেখা যায় আবার ও সি এর মান কত হবে তাহলে ও সি এর মান বের করতে হলে আমরা এই সমীকরণ দিয়ে যেতে পারি যে ও সির মান আমাকে বের করব এ সির মান হচ্ছে এখন আমরা জানি সো যদি জানি এ সির মান তাহলে আমরা টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি আকারে ও সির মান বের করতে পারে তো ও সির মান কত হবে ও সির মান হবে এটা নিচে মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে এ সি আর ও সি তাহলে এ সি বাঘ টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কত ওয়ান তাহলে ও সি ইকুয়াল টু এ সি হবে তাহলে এ সির মান কত আমরা জানি থ্রি বাই রুট টু তাহলে এখানে সহজ জানি এ সি ইকুয়াল টু থ্রি বাই রুট টু এরপরে খেয়াল করো আবার এ ও ইকুয়াল টু ফাইভ সেন্টিমিটার এ ও ফাইভ সেন্টিমিটার ও সি ইকুয়াল টু ফোর সেন্টিমিটার তাহলে এ বি ইকুয়াল টু কত এটার মান দেওয়া আছে এইটার মান দেওয়া আছে কিন্তু এটার মান জানি না তাহলে এটা হচ্ছে পিতাকরাশের উপবাদ্য থেকে বের করলে হয় অতিবুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার 
AC square plus OC square. Tale AC square is on a bear coat the chai. Tale hobe AOS square minus OC square. Tale AON man koto. The was a five thermana pas pasa potish. Our OC man the was a solo. And char charter solo. Tarakagoto. No. Shutrang AC equal to root 9 equal to 3 ताले AC इर मान होचे 3 ताले एटा जिते 3 होए ताले एटा हो 3 शो तीन तीन सो AB इर मान होचे 6 तार परे आबार वाशी जे OB equal to 10 cm होले OB इर मान जुदी होए 10 cm शेखेत रे बीत तेर बेश कोतो OB होचे 10 cm तर मने OB ठा की शेर बित्तेर बेश हाद दो ताले बित्तेर बेश को तो हबे 2 into बित्तेर बेश हाद दो बित्तेर बेश हाद देर डावर होचे बित्तेर बेश तारे शोर जे आमने जानी 20 cm पोरी दिर माने शुत्र को तो twice pi r r माने बेश हाद दो माने की 10 cm so twice pi r दिये शो हजे बेर कोरा जाबे twice pi r होच्छे 10 cm so 20 pi होबे pi r मान अम्रा जाने 3.14 एट अम्रा शो हजी जानी so शो हजी जो दिये तारा मान चाहे ताले मान calculation कोरा जाबे एर पूर रेक्टा सीने जाखो जे o a c कुन o a c कुन a कुन एर मान टा दावा से 30 डिग्री যদি হয় তাহলে a o b কোন a o b কোন অর্থাৎ এই কোণের মানটা কত তার এই কোণের মানটা বের করার আগে আমরা এই ছোট অংশের মানটা আগে বের করব এই কোণটার মান আর এই কোণটার মান এই কোণটা যদি জানতে পারি তাহলে সহজে এটা বলা যাবে তাহলে দেখো ত্রিভুজের এই একটা কোণের মান কত 90 ডিগ্রি তাহলে এটা যদি হয় 30 ডিগ্রি তাহলে এই কোণের মান কত হবে 60 ডিগ্রি হতে হবে কারণ কি 60 ডিগ্রি আর 30 ডিগ্রি হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি আর 90 ডিগ্রি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তাহলে এই অংশটা যদি হয় 60 ডিগ্রি এই অংশটা তাহলে এই অংশটাও কি হবে 60 ডিগ্রি তাহলে টোটালি কোণের মান কত হবে 60 60 120 a O C Shomokuni three buje A O C kun A O C kun ekoner manda wase poitirish degree Hole O A C kuner mankoto O A C kuner mankoto The Ambajani the etajitu hoi no boy degree the baki dui kuner shomosti hotobe no boy degree the baki dui kuner ekta kundi di bole poitirish তাহলে 90 ডিগ্রি হতে আর কত বাকি রাখবে 90 ডিগ্রি হতে আর 55 ডিগ্রি বাকি থাকে তাহলে অপোজিট কোণের মান কত 55 55 আর 35 মিলে হবে তাহলে 90 ডিগ্রি চিত্র থেকে আবার যদি বলি যে AC সমান সমান কত AC তাহলে এখানে মোটামুটি বলে দিয়েছি AC ইকুয়াল টু সাধারণত 4 तले ED प्लास FB कोतो ED प्लास FB कोतो ED इर मान प्लास FB इर मान तले ED इर जो कोरे किशर होबे कंते के A पोजन्त होबे तले A पासेर मान इटा जिदे होए 4 इटा जिदे होए लंबो तले एचर मानो 4 होबे तले 4 4 का तरू टोली 8 ना के 4 होबे इटाओ 4 होबे 8 ना कारण ED यार FB दुई मिलने से तो उन तक कौन तो कहोगे? C B होगे। तले C B र मान समान समान A C र मान। तले A C र मान जो दी four होए C B र मान वो four होगे। ये रुको हम logical और एक प्रश्नों दी थी पढ़े पढ़ी खाए। तो अब आप आशे दिखे जो A B equal to ten centimeter होले A C equal to कौन तो? बोले जे AB equal to 10 cm ताले AC equal to कत होबे ओ जुदी AB बाहुर उपर लंबो होए 
তার মানে কি এ সি বাহুকে দ্বিখণ্ডিত করে এ বি বাহুকে যার সি হচ্ছে মধ্যবিন্দু তাহলে এ সি যদি হয় এ বি যদি হয় টেন তাহলে তার অর্ধেক কত হবে ফাইভ আবার এদিকে দেখো যদি ইএফ যদি এইট সেন্টিমিটার হয় তাহলে পিএফ কত ইএফ অর্থাৎ ই থেকে এই পর্যন্ত যদি হয় এইট সেন্টিমিটার তাহলে পি আর এফ কত মানে এই অংশটা কত তাহলে এইটের অর্ধেক হবে ফোর সেন্টিমিটার কারণ আমরা আগেই জেনেছি কেন্দ্র থেকে ওই বাহুর উপর দণ্ড মানছে লম্ব সেটা বাহুটাকে দুই অংশে সমানভাবে বিভক্ত করে এরপর অংশ দেখি যে ও ই ইকুয়াল টু যদি ফাইভ সেন্টিমিটার হয় ও ই তাহলে ও পি ইকুয়াল টু যদি হয় ফোর সেন্টিমিটার ও পি তাহলে ইএফ কত সো ইএফ বের করার আগে আমি তাহলে এই অংশটা বের করতে পারি সহজে কোন অংশটা যে ই থেকে পি যেহেতু এই দুইটা আমরা জানি পৃথা করে ছিল উপবাদ্য অনুসারে কি বের করেছে ও তি বুঝেস্কর তাহলে ও ইয়ের মান দেওয়া আছে ও তি বুঝেস্কর ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ই পি স্কোয়ার আমরা জানি সহজে যে ই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ হচ্ছে ষোলো সো ই পি ইকুয়াল টু রুট নাইন এদিকে থ্রি সো এটা যদি থ্রি হয় তাহলে এইটাও থ্রি মোট কত হবে সিক্স তারপরে বলা হলো যে আবার আগের মতোই যে ব্যাস যেটা ব্যাসকে সাধারণত ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ব্যাস হচ্ছে ব্যাসার্ধের ডাবল মানে দুই গুণ আবার ব্যাসার্ধ হচ্ছে ব্যাসের অর্ধেক সো এই রিলেশনটা একটু মনে রাখতে হবে তারপরে আসি যে এ ও বি কোন এ ও বি কোন ইকুয়াল টু কত গুণ হবে এ সি বি কোণের তাহলে দেখো যে এ সি বি কোন এই কোণটা আবার এ ও বি কোন এই কোণ দুইটার মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হবে মানে এই কোণটা আর এই কোণটার সম্পর্ক কেমন হবে আমরা যদি দেখি দুইটা কোণ একই বৃত্ত চাপের মানে এই দিক থেকে যদি চাপ দিই তাহলে এরকম একই বৃত্ত চাপের কোন এক বৃত্ত চাপের বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন এটাকে হলে কেন্দ্রস্থ কোন তার কি বলে বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন বহিস্থ কোণের ডাবল তার মানে কেন্দ্রস্থ কোন যদি হয় যা তার বহিস্থ কোণের ডাবল হবে আবার বহিস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক তার মানে এ ও বি কোণ হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ আর এ সি বি কোণ হচ্ছে বহিস্থ কোণ তার বহিস্থ কোণের দুই গুণ হচ্ছে কেন্দ্রস্থ গুণ এক্সের মান কত ডিগ্রি এক্সের মান কত ডিগ্রি হবে অর্থাৎ এ সি বি কোন কত ডিগ্রি সো এখানে একটু বলা আছে যে এর হচ্ছে ফোর এক্স তো আমরা যদি এখান থেকে সহজে লিখি আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন অর্থাৎ এ ও বি কোন সমান সমান টু গুণ এক্স কারণ এক্স হচ্ছে বহিস্থকোণ বহিস্থ কোণের ডাবল হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ তাহলে এ ও বি কোণ তাহলে এ ও বি কোণ আবার আমরা জানি যে এ ও বি কোণ প্লাস হুম মানে এ ও বি কোণ অন্তস্থ কোণ প্লাস বহিস্থ বহিস্থ এ ও বি কোণ অর্থাৎ এই কোণ আর এই কোণ টোটালে এক সার্কেল সমান কত হবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এ ও বি কোণের মান আছে টু এক্স প্লাস বহিস্থ এ ও বি এর মান আছে ফোর এক্স চিত্র দেওয়া আছে সেখানে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা কত হবে সিক্স এক্স ইকুয়াল টু তিনশো ষাট ডিগ্রি সো বা এক্স ইকাল টু কত হবে ছয়শো ছত্রিশ ষাট ডিগ্রি তার মানে এক্সের মান হবে ষাট ডিগ্রি 
এরপরে দেখো যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এ বি বি সি সি ডি ডি এ এই চারটা যা সমান দূরবর্তী অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে সমান সমান দূরে এই চারটা যা আছে বলে নি যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমান সমান দূরে যদি চারটা যা হয় একটা যায়ের মান যদি হয় নয় সেন্টিমিটার তাহলে সবগুলা যায়ের মানই নাইন সেন্টিমিটার হবে এ বি সিকোনের মান কত এ বি সিকোনের মান কত তো আমরা এখানে একটা কোণের মান দেওয়া আছে আশি ডিগ্রি আমরা জানি ত্রিভুজের একটা সরল লেখার মান কত একশো ষাট ডিগ্রি এক সরল লেখা মানে এরকম একশো ষাট ডিগ্রি নব্বই নব্বই একশো আশি ডিগ্রি সরি এক সরল লেখার মান কত একশো আশি ডিগ্রি মোট এক সার্কেলের মান হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে আশি ডিগ্রি যদি হয় তাহলে এটা হবে একশো ডিগ্রি হুম এটা যদি হয় আশি মোট একশো আশি হতে এখানে লাগবে আর একশো ডিগ্রি তাহলে একশো আর আশি মিলে হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই একটা কোণের মান যদি হয় আশি ডিগ্রি একশো ডিগ্রি সবগুলো বাহু যদি সমান তার মানে সবগুলো কোনই সমান তাহলে সবগুলো কোণের মানই একশো ডিগ্রি করে হবে তার মানে এটার মানও একশো ডিগ্রি সবগুলো কোন বলতো অপোজিট যে কোনগুলো যেমন এটার অপোজিটে এটা এটা একশো নাও হতে পারে কিন্তু অপোজিটে এটা একশো ডিগ্রি তার মানে এ বি সি কোণের মান এর দিকে হবে একশো ডিগ্রি ও পির মান কত হবে ও পি যদি বলা আছে ও বি ইকুয়াল টু ফোর সেন্টিমিটার আর এই কোণের মান দেওয়া আছে কত একশো ডিগ্রি তার মানে যদি একশো হয় তাহলে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে ও সি ও পির মান কত ও পি তাহলে কোণের মান দেওয়া আছে অতিভুজের মান দেওয়া আছে তাহলে সহজে কি আমরা লম্বের মান বের করতে পারি লম্ব আর অতিভুজের সম্পর্ক কি টেন ফিফটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই লম্ব কি ও পি বাই ভূমি হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি হচ্ছে যেমন বি পি সরি বিপি হচ্ছে টেন লম্ব বাই অতিভুজ হচ্ছে সাইন তার মানে সাইন পঞ্চাশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ ফোর তাহলে ও পি ইকুয়াল টু কত যেহেতু এটার নিচে ওয়ান আছে মনে মানে তার মানে ফোর সাইন ফিফটি ডিগ্রি তাহলে সাইন ফিফটি ডিগ্রির মান ক্যালকুলেটার দিয়ে সহজেই বের করা যাবে ক্ষেত্রফল কত তার এই ত্রিপুজের ক্ষেত্রফল কত হবে হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা হাফ গুণ ভূমির মান কি আমরা জেনেছি মানে বিপি এখনও জানি না সেটা বের করা যাবে উচ্চতার মান হচ্ছে ওপি কারণ ওপির মান যখন জেনে যাব তখন সহজেই অতিব দুইটা বাহু ত্রিপুজের দুইটা বাহুর মান যদি জানি আর একটা কোণের মান আবার অ্যাঙ্গেলও জানি সো অ্যাঙ্গেল দিয়েও বের করা যাবে আবার ত্রিভুজের কি সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র থেকেও বের করা যাবে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তো প্রথম দিকে একটু খেয়াল করো যে একটা বৃত্ত সেখানে এই একটা কোণ আছে এক্স ডিগ্রি দিলাম এটা হচ্ছে বৃত্তের কি কোণ এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে এটি হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রস্থকোণ তাহলে এটি হচ্ছে বৃত্তের বহিস্থকোণ এটি হচ্ছে কেন্দ্রস্থ আর এটি হচ্ছে বহিস্থকোণ তাহলে একটু খেয়াল করো একই চাপের উপর একই চাপ বলতে দেখো যে যদি এদিক থেকে আমরা মানে কম্পাস ধরি ধরো যদি এমনি চাপ দেই মানে এরকম বৃত্ত আঁকাই আবার এইভাবে এদিক থেকে যদি বৃত্ত আঁকাই তাহলে কি একই চাপের উপর এ একটা রেডিয়াসে আবার ধরো এ আর একটা রেডিয়াস মানে ব্যাসার ধ্বনি সো এই ধরনের ব্যাসার ধ্বনি যদি কোনো বৃত্ত আঁকি আবার এই বড় ব্যাসার ধ্বনি যদি কোনো বৃত্ত আঁকি মানে একই চাপের মানে একই ডিরেকশনের 
চাপের উপর যদি বৃত্তের কোন অ্যাঙ্গেলের মানের একটা সম্পর্ক আছে একই চাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোন একই চাপের উপর অবস্থিত সাধারণত এই কেন্দ্রস্থ কোন এই কোণের ডাবল কেন্দ্রস্থ কোন সাধারণত এই চাপের উপর যে কোন সেই কোণের ডাবল তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স এর মান কত যদি এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আমরা বলতে পারি না যে কেন্দ্রস্থ কোন এক্স প্লাস তিরিশ এটা যদি ডাবল হয়ে থাকে ওই কোণে তাহলে ওটা কত হবে টু এক্স সমান সমান যদি করতে চাই কারণ এটা হচ্ছে এক্স এর ডাবল তাহলে সমান সমান লিখতে হলে এক্স এর সাথে যদি টু গুণ করি তাহলে এটা সমান হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্স এর মান বের করি টু এক্স থেকে এক্স এ গেলে তো এক্স থাকে সমান সমান এক্স এর মান তিরিশ হতে হবে এক্স এর মান কত তিরিশ ডিগ্রি সো খুব সহজে এদিক থেকে বের করা যায় এরপরে দেখো যে দুই নম্বর প্রশ্ন এটা বৃত্তের এটা দেওয়া আছে বিশ ডিগ্রি তাহলে কেন্দ্রস্থ কোণের মান কত হবে একই চাপের উপর হম তাহলে একই চাপের উপর বৃত্তের এই কেন্দ্রস্থ কোণ এই বহিস্থ এই কোণের কত ডাবল তাহলে এটা যদি হয় বিশ ডিগ্রি তাহলে এটা কত হবে দুই গুণ তাহলে বিশ দুগুণে চল্লিশ ডিগ্রি এখন এই কোণটা যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় যদি কখনো বলে তাহলে এই কোণের মান কত হবে এই কোণের মান চল্লিশ তাহলে এই কোণের মান কত আমরা জানি একটা বৃত্তের মানে একটা বিন্দুর এই কোণটা কত তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে তার একাংশের মান যদি হয় চল্লিশ তাহলে বাকি অংশের মান কত হবে মাইনাস চল্লিশ যদি দেই তাহলে তিনশো বিশ ডিগ্রি কারণ একটা সরল রেখা একটা বিন্দু তার এক সরল লেখার মান একশো আশি তাহলে আরেক সরল লেখার মানও একশো আশি তাহলে মোট কত তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এইভাবে করে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের মান বের করা যায় সম্পর্কগুলো থেকে এখানে দেখো একটু স্টেটমেন্ট বলা আছে বৃত্তের উপচাপে বৃত্তের উপচাপে বৃত্তের অধি চাপে অন্তর লিখিত কোন কেমন হবে স্থল কোন নাকি সূক্ষ্ম কোন বৃত্তের উপচাপ মানে এই ধরনের উপচাপ বৃত্তের অধি চাপ মানে এই ধরনের অধি চাপ এগুলো সব সময় ছোট হয় নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট হবে তাহলে নব্বই ডিগ্রি থেকে যদি ছোট হয় সেটাকে আমরা কি বলি সূক্ষ্ম কোন বলি উপচাপ বলো অধিচাপ বলো সব ধরনের চাপের উপর বৃত্তে কোনো যদি মানে আঁকি বৃত্তর মানে ট্রায়াঙ্গেল ত্রিভুজ যদি আঁকি তাহলে সেখানে ওই চাপের উপর যে কোনটা সেই কোনটা সাধারণত সূক্ষ্ম কোন হয় তাহলে এই মানে চিত্রতে দেখো যে এ বি সি একটা ত্রিভুজ যেটা বৃত্তের পরিসীমা মানে অর্থাৎ বৃত্তের চাপের উপর অবস্থিত তিনটা এ বৃত্ত চাপের উপর বি ও পয়েন্টটা বৃত্তের চাপের উপর সি পয়েন্টটা বৃত্তের চাপের উপর এরকম বৃত্তের চাপের উপর যদি অবস্থিত হয় তাহলে কোণের মানগুলো বের করতে হবে আর কোনো কোণের মান দেওয়া নেই যেটা বলা আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর বাকি দুইটা বের করতে হবে বা এই তিনটা বের করতে হবে একটু খেয়াল করো আমরা একটু আগে জানলাম বৃত্তের এই কেন্দ্রটা কোথায় ধরো এখানে এখন যদি এদিক থেকে আমরা কাটা কম্পাস দিয়ে বৃত্ত চাপ আঁকি তাহলে এ একটা চাপ আবার যদি এখানে আর একটা আঁকি তাহলে এ একটা চাপ তাহলে এই যে একটা চাপ একটা সরল রেখার এই অ্যাঙ্গেল কত একশো সরল রেখার কোণের মান কত একশো আশি ডিগ্রি সরল রেখা কোণ তাইলে সরল রেখা কোণের অর্ধেক হবে এই কোণের মান তাহলে এটা কত 
90 ডিগ্রি তাহলে খুব সহজেই বের করা যায় এটা যদি হয় 90 এটা যদি হয় 45 তাহলে এই কোণের মানটা কত আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তাহলে 90 আর 45 যদি দুইটা কোণের মান হয় বাকি আর থাকে কত 45 কারণ এই 45 আর 45 90 আনি 90 মোট মিলে 180 ডিগ্রি এটা যদি হয় 45 তাহলে এই যে এক সরল কোণ 180 ডিগ্রি তাহলে এই এক সরল কোণ থেকে যদি 45 বাদ যায় 180 থেকে যদি 45 বাদ যায় তাহলে থাকে কত 5 এদিকে 5 3 135 ডিগ্রি তাহলে এটার মান কত এই অংশটার মান হচ্ছে 135 ডিগ্রি তাহলে এই ভাবে করে যতগুলো অ্যাঙ্গেল তারা বের করতে বলবে খুব সহজেই ঠান্ডা মাথায় এগুলো বের করা যাবে আরেকটা প্রশ্ন দেখো যে এখানে একটা চিত্র সেখানে একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে 60 ডিগ্রি হুম তাহলে এই একটা অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এদিক থেকে যদি বৃত্ত চাপগুলো খেয়াল করি তাহলে এই একটা চাপ আবার একই চাপে এই একটা চাপ তাহলে এটা যদি 60 ডিগ্রি হয় তাহলে একই চাপের এই মানটা কত 60 এর ডাবল 120 ডিগ্রি এটা যদি 120 ডিগ্রি হয় এই বৃত্তের টোটাল অ্যাঙ্গেল কত এটা সার্কেলের অ্যাঙ্গেল বা বৃত্তের অ্যাঙ্গেল হয় 360 ডিগ্রি মানে দুই সরল কোণ তাহলে এক পাশের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 120 তাহলে আরেক পাশের অ্যাঙ্গেলটা কত মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত তাহলে 120 বাদ দাও বাদ দিলে কত থাকে दूसरों चौले डिग्री तारे इटर मान कौन है दूसरों चौले डिग्री माने ये बाकी ऑंग शोटर मान तल ये भावे करे मान कुला बेर कोरा जाए तल इटर जितो है दूसरों चौले डिग्री ताहले एक उन्हर मान कुते की चापे रोपर अवस्थित था कहीं दिखते के जितो हमला आ ये भावे करे चाप टानी ये भावे करे टानी सर्कल ताहले তাহলে এই কোণের মানটা কত হবে 120 মানে তার অর্ধেক সো আমরা এইভাবে অর্ধেক করে যদি বৃত্তের ভিতরে কোনো চতুর্ভুজ ত্রিভুজ থাকে সেগুলো এইভাবে যোগ বিয়োগ করে খুব সহজেই অ্যাঙ্গেলগুলো বের করা যায় বৃত্ত কলা এটা বলতে আমরা কি বুঝি যেটা বৃত্তের বিভিন্ন ধরনের চাপ আছে যদি আমরা বৃত্তকে চারটা ভাগে ভাগ করি তাহলে চারটা বৃত্ত কলা উৎপন্ন হয় মানে এখানে অর্ধেক অংশটা ডট ডটে বাকি অর্ধেক অংশ এখান থেকে এইভাবে করে যদি যাই তাহলে এই পর্যন্ত বাকি অর্ধেক তাহলে এখানে দেখো যে এইটা সাধারণত মানে এখানে এই অংশটা কি করে না আলাদা করে দিয়েছে ए लाइन टू ऐसा नहीं काला तो कर दिए थे तार वाले एक टा बित्तो कोला तो हमने जो दिवाली बित्तो कोला हम्म ये टा हमने जान लाम जो एक टा आला दा बित्तो कोला जेतु ऐसा नहीं एक टा दाग ऐसा नहीं एक टा दाग ऐसे ऐसा नहीं मिले थे अब बार ऐसा नहीं एक टा बित्तो कोला बार ऐसा नहीं एक टा बित्तो कोला मोटचा� তাহলে আমরা দেখি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে তাহলে বৃত্তের এই পয়েন্ট পর্যন্ত এই যে টোটালি যে দৈর্ঘ্য সেটা দেওয়া আছে 2 সেমি তার মানে এটা কি ব্যাসার্ধ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত দেওয়া আছে 2 সেমি তাহলে সকল ব্যাসার্ধ বৃত্তে সমান তাহলে এইটাও 2 সেমি এটাও 2 সেমি এটাও 2 সেমি যেহেতু সবগুলো সমান মানে দ্যাট मींस একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ সব সময় সমান হয় যে কোন দিকে ড্র করলে কেন্দ্র থেকে বৃত্তস্থ পয়েন্ট পর্যন্ত বৃত্তচাপ পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য সেটা সব সময় সমান হবে তাহলে এটার মান যদি 2 হয় এটার মান যদি 2 হয় এখানে দাগগুলো একটা আরেকটার উপর লম্ব যদি হয় তার মানে এটার মান হচ্ছে 90 ডিগ্রি পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে 
তাহলে অতিপুজের মান হবে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তার বর্গমূল তাহলে আট এর বর্গমূল হুম তাহলে আট এর বর্গমূল কত টু রুট টু কিভাবে আসলো টু রুট টু সাধারণত আটকে লিখতে পারি চার আর দুই তাহলে চাইরের ফোর দুই তাহলে এটা দিয়ে হয় সাধারণত টু আর এটা থেকে যায় সো টু রুট টু হয়ে যায় সো আমরা এটার মান জেনে গেলাম সো এখান থেকে যদি বলি যে ও আর এন বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত ও আর এন মানে এই অংশটা এর একটা বৃত্তকলা এই অংশটার ক্ষেত্রফল কত সো একটা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সাধারণত কি হবে টোয়াইস পাই থিটা একটা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল সরি এটা না পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার থিটা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল তাহলে পাই আর স্কোয়ার থিটা যদি হয় তাহলে এখানে থিটাটার এই মানটা কত আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি তাহলে যদি আসি মান বের করতে যে পাই আর এর মান কত আর মানে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ এটা কত দুই তাহলে দুই দুগুণে চার পাই আর স্কোয়ার আর মানে চার আর স্কোয়ারে আর থিটা কত দেওয়া আছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে নব্বই ডিগ্রিকে তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এই ভাগটা কেন করতে হবে দেওয়া দেওয়া আছে পাই আর স্কোয়ার থিটা একটু মনে রাখতে হবে যে এই নব্বই এর মান কি এটা দেখো যে এটা কিন্তু এমনি দুর্গো না লম্বা না কোনো মানে এটা কি কোনো দুর্গো না তাহলে এই জিনিসটা আসলে কি এটা হচ্ছে দেখো যে মানে সার্কুলার মান অর্থাৎ এটা কি ডিগ্রি তাহলে এই যে ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নিতে হবে রেডিয়ান হচ্ছে সাধারণত দুর্গের মতো ভ্যালু বা মান কোনো দুর্গের মতো মান সোজা যেটাকে মেজার করা যায় আর আরেকটা হচ্ছে সার্কুলার এইরকম মান সো এই সার্কুলার থেকে অর্থাৎ এরকম এরকম বাঁকানো লাইনটাকে এরকম সোজা লাইনের সাথে যদি গুণফল করতে চাই তাহলে এই বাঁকানো লাইনটাকে সোজা লাইনের সমান্তরালে ট্রান্সফার করতে হবে বা পরিবর্তন করে নিতে হবে যেমন নব্বই একটা ডিগ্রি সো এটাকে তিনশো ষাট দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এই রেডিয়ানে চলে যাবে রেডিয়ানটা সাধারণত এটার সমতুল্য এরকম ভ্যালু সোজা লাইনের মতো তাহলে মনে থাকবে যে ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নিতে হলে তিনশো ষাট ডিগ্রি দিয়ে ভাগ করতে হবে যেহেতু চারটা সাধারণত কিসের মান সোজা লাইনের মান এরকম সোজা কোনো লাইনের মান তাহলে চাইরের সাথে সোজা কোনো মানের গুণফল হতে হবে বেকা মানের গুণফল হওয়া যাবে না মানে বৃত্তচাপের কোনো মানের গুণফল হওয়া যাবে না সোজা হতে হবে সো তাহলে করতে হলে তিনশো ষাট ডিগ্রি দিয়ে ভাগ করতে হবে তার মানে আমরা ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ নব্বইকে তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করে রেডিয়ারে ট্রান্সফার করে দিলাম তার মানে এটা এখন ক্যালকুলেটারে দিলেই তোমাদের ও আর এন বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব সো আশা করি একটা বৃত্তের এই ধরনের যদি দুইটা আর আরই দাগ দেওয়া হয় তাহলে কটা বৃত্তকলা হবে চারটা তাহলে চারটা বৃত্তকলাই যদি একটা আর আটার উপর লম্ব হয় দাগগুলা তাহলে চারটা বৃত্তকলার মানেই সমান সমান হবে এর পরের চিত্রটাতে খেয়াল করো যে চিত্রে বিভিন্ন ধরনের চিত্র দিলাম তো সেখানে বলা আছে যে এই একটা এটার মান কত এখানে তো এখানে কিন্তু কেন্দ্রে বৃত্তের কেন্দ্রের কোনো খাওয়া নেই বা কোনো কিছু নাই এখানে আর কি কেন্দ্রের কোনো কিছুই উল্লেখ করা নেই 
অতএব আমরা সহজেই বৃত্ত চাপ দিয়ে মানটা বের করতে পারছি না তবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখতে পারি যে বইতে একটা অনুসিদ্ধান্ত দেওয়া আছে যেটা বলা আছে একটা বৃত্তের ভিতরে কোনো এরকম যদি চতুর্ভুজ হয় যেটার প্রত্যেকটা পয়েন্ট বিত্তস্ত চাপের উপর অবস্থিত চারটা পয়েন্টই বিত্তস্ত চাপের উপর অবস্থিত সো এই ধরনের কন্ডিশনে চতুর্ভুজের দুই বিপরীত বাহু মিলে দুই সমকোণ হবে দুই বিপরীত বাহুর মান হবে দুই সমকোণের সমান তাহলে এই প্রেক্ষাপটে বা এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা বলতে পারি ছোট করে যে একশো আর এই কোনটা মিলে যদি দুই সমকোণ হয় তাহলে দুই সমকোণের মান কত এক সমকোণ নব্বই ডিগ্রি যদি হয় তাহলে দুই সমকোণ হয়ে যাবে একশো আশি ডিগ্রি একটার মান যদি একশো ডিগ্রি দেওয়া থাকে তাহলে আর একটার মান কত শুধু আশি ডিগ্রি তাহলে এটার মান কত আছে শুধু আশি ডিগ্রি তাহলে একটা খেয়াল করো এটার মান যদি আশি ডিগ্রি হয় তাহলে এটার মান কত একশো ডিগ্রি কারণ এটা একটা সরল কোণ সরল কোণের মান একশো আশি ডিগ্রি তো এক পাশে যদি আশি হয় তার এক পাশে একশো এই যে ই এ ডি ত্রিভুজের এটা যদি হয় একশো এটা যদি হয় বিশ তাহলে হয় কত টোটালি একশো বিশ তাহলে এই ত্রিভুজের অর্থাৎ ই এ ডি ই এ অংশটা এই ত্রিভুজের এই ত্রিভুজের দুইটা কোণের মান যদি দেওয়া থাকে একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আরেকটা কোণের মান কত হলে একশো আশি হবে ষাট ডিগ্রি তাহলে আরেকটা কোণের মান কত ষাট ডিগ্রি তাহলে এ কোণের মান কত ষাট ডিগ্রি তাহলে এই ষাট আর বিশ মিল হয় আশি আর একশো একশো আশি ডিগ্রি অতএব ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হবে একটা লাইন দিয়ে সাধারণত কি আঁকা সম্ভব ট্রায়াঙ্গেল শুধু একটা লাইন ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে হলে কি লাগবে কোন লাগবে জানো তো আমরা কোন আঁকতে পারবো না অর্থাৎ কোনের মান জানি না তার মানে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব না যদি বলে সামান্তরিক এই ধরনের এটা কি আঁকা সম্ভব একটা দিয়ে তো এটা আঁকা সম্ভব না কারণ এই কোনগুলোর মানও জানি না রম্বস সেটা কি আঁকা সম্ভব সমান কিন্তু একটু বাঁকানো সেটারও কোন জানি না সেটাও আঁকা সম্ভব না শুধুমাত্র কি আঁকা সম্ভব যে কোনো একটার মান দিয়ে এস্কোয়ার আঁকা সম্ভব ঠিক নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দিয়ে সবগুলো নব্বই ডিগ্রি সমান সমান বাহুর মান দিয়ে শুধুমাত্র চতুর এস্কোয়ার অর্থাৎ বর্গ আঁকা সম্ভব তাহলে একটা লাইন দিয়ে কোনো অ্যাঙ্গেল ছাড়া শুধুমাত্র বর্গ অর্থাৎ চারোটা বাহু চারোটা বাহুর মান সমান প্রত্যেকটা কোণের মান নব্বই ডিগ্রি এই ধরনের ছবি আঁকা সম্ভব এবার আসি যে অর্ধ বিত্তস্ত কোণের মান কত অর্ধ বিত্তস্ত এই যে অর্ধ বিত্তস্ত কোণের মান কত তার মানে আমরা জানি যে এক সরল কোণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একই বৃত্ত যাবে একটা চাপ যদি আঁকি তার একই বৃত্ত যাবে কেন্দ্রস্থ কোণ বিত্তস্ত কোণের কেন্দ্রস্থ কোণটা কি ডাবল বড় তাহলে এটা হয়ে যাবে নব্বই ডিগ্রি বিত্তস্ত কোণ সাধারণত কত হয়ে যাবে নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে তারা দেখা যায় অর্ধ বিত্তস্ত একটা অর্ধ যে মানে এই একটা ধর উপরের সাইডটা এটা একটা বৃত্তের অর্ধেকটা মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত যদি যাই তাহলে এটা হচ্ছে বৃত্তের অর্ধেক তার মানে অর্ধ বিত্তস্ত কোণের মান কত তাহলে অর্ধ বিত্তস্ত যে কোনো পয়েন্টের উপর যদি আমরা একটা বিন্দু আঁকি তাহলে সোজা যোগ করি তাহলে এই অর্ধ বিত্তস্ত কোণ উৎপন্ন হয় আবারও বলি বৃত্তের অর্ধেকের উপরে দুই পাশে দুইটা বিন্দু আছে 
আর যে কোনো একটা পয়েন্টের উপর যদি এরকম লাইন টেনে সোজা আঁকি যে কোনো একটা পয়েন্টের উপর যদি এরকম লাইন টেনে সোজা আঁকি তাহলে এই কোণগুলো সবসময় নব্বই ডিগ্রি হবে অর্ধ বিত্তস্ত কোণের মান সব সময় নব্বই ডিগ্রি হবে তো আশা করি মনে থাকবে তোমাদের এরপরে দেখো যে অধি চাপ আর একটা হচ্ছে উপচাপ উপচাপ তাহলে কোনটা আসবে ছোট যেটা সেটা হচ্ছে উপচাপ আর চাপের যে বড় অংশটা সেটা হবে অধি চাপ মানে এগুলোকে সাধারণত চাপ বলে একটু খেয়াল করো বৃত্তের ভিতরে দুইটা বাহু দিয়ে বৃত্তের যে অংশটাকে সেপারেট করে সেটা এক একটা চাপ তার মানে এই যে অংশটা সেপারেটেড এটাকে একটা চাপ এই যে অপর পাশে তারা আর একটা থেকেছে এটাকে আর একটা চাপ এখানে যদি আর একটা লাইন টানি তাহলে কটা চাপ হয়ে যায় তিনটা এ একটা চাপ এ একটা চাপ আবার এই একটা চাপ আর একটা লাইন টানলে চারটা হয়ে যায় আর একটা লাইন টানলে কটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচটা চাপ হয়ে যাবে সো এগুলোকে সাধারণত চাপ বলে সো এ ও বি মানে কি কোন দ্যাট মিন্স এ ও বি এই যে ভিতরের কোণটা এটাকে কি বলে কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে এ ও বি কোন বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন জানলাম আমরা একটি কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তে কয়টি উপচাপ ছিন্ন করে বা কয়টি চাপকে ছিন্ন করে একটা কেন্দ্রস্থ কোন যদি হয় তাহলে এই একটা চাপকে আলাদা করে দুইটা লাইন দিয়ে যে এখানে একটা লাইন আর এখানে একটা লাইন দিয়ে শুধু একটা চাপকে আলাদা করে তার মানে একটা বিত্তস্ত একটা কেন্দ্রস্থ কোন দিয়ে একটা চাপকে ছিন্ন করে দুইটা দিয়ে দুইটা চাপ তিনটা দিয়ে তিনটা চাপ এইভাবে করে বাড়তে থাকবে এ পি বি মানে চিত্র থেকে আর একটু আছে এ পি বি মানে এ পি বি আবার এ কিউ বি এ কিউ বি মানে একটা হচ্ছে উপচাপ একটা হচ্ছে অধি চাপ এরা আবার কি অনুবন্দী মানে একটা উপচাপ যদি পেয়ে যাই তাহলে বাকিটাকে আমি বলবো অধি চাপ আবার অধি চাপের মান যদি আমি জেনে যাই তাহলে বলতে পারবো যে উপচাপ কত এই কারণে এরা হচ্ছে অনুবন্দী মানে একটা জানলে আর একটা জানা যাবে যেমন দিনের দুর্গ যদি তুমি বলতে পারো ধরো আজকে দিনের দুর্গ ছিল তেরো ঘন্টা তাহলে রাতের দুর্গ কি আর বলার দরকার আছে আমরা মোট তো জানি চব্বিশ ঘন্টা তাহলে রাতের দুর্গ সহজেই পাওয়া যাবে সেটা হবে এগারো ঘন্টা যখনই আর একটা মান আমি যদি জানি যে দিন রাত হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা একটার মান জানলে আর একটার মান সহজেই জানা যায় এরপরে দেখো যে আবার চিত্রে বি এ সি কোনের মান কত এরকম যদি হয় বি এ সি এই কোনের মান কত তা এই কোণের মান জানতে হলে আমার বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণের মান জানা লাগবে এটার মান যদি হয় চল্লিশ ডিগ্রি এটার মান যদি হয় চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এই ত্রিভুজে এই যে একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের মান টোটালি একশো আশি ডিগ্রি দুইটার মান যদি মিললে হয় আশি ডিগ্রি চল্লিশ চল্লিশ এই চল্লিশ আর এই চল্লিশ মিলে আশি তাহলে বাকি কোণের মান কত হবে একশো আশি থেকে যদি আশি মান দিয়ে তাহলে সেটা হবে একশো ডিগ্রি এখন দেখো যে বৃত্তের এই একই চাপে অর্থাৎ এদিক থেকে যদি কাটা কম্পাস দিয়ে চাপ আঁকা শুরু করে এভাবে আবার যদি এইভাবে আঁকা শুরু করো তাহলে কি একই চাপ অর্থাৎ একই দিকের চাপের আমরা জানি বিত্তস্ত কোন কেন্দ্রস্থ কোণে অর্ধেক তাহলে কেন্দ্রস্থ কোন যদি হয় একশো ডিগ্রি তাহলে বিত্তস্ত কোণের মান হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি অতএব খুব সহজেই জানা যাবে এরপরে দেখো যে এ বি সি চাপের দৈর্ঘ্য যদি এস হয় এ বি সি চাপের এই যে একটা চাপ এই চাপের দৈর্ঘ্য আছে এস মানে এটা কি দৈর্ঘ্য অর্ধবৃত্তের অর্থাৎ অর্ধেক পরিধি এটাকে বলা হয় অর্ধেক পরিধি মানে বৃত্তের অর্ধেক তার অর্ধেক পরিধির মান যদি এস হয় তাহলে ফুল পরিধির মান কত 
2s কারণ কি আর একটা सेम চাপ আছে যেহেতু কেন্দ্র দিয়ে এই লাইনটা গেছে তার মানে বৃত্তের এই যা বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় বৃত্তের যা মানে কি সেটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমরা জেনে থাকি তাহলে ব্যাসার্ধ বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে এক অংশের মান যদি হয় এস বা দশ বা বিশ আর অংশের মান সেম তাহলে মোট পরিধি কত হবে দুই গুণ তাহলে টু এস সো এইভাবে করে আমার একটু খেয়াল করো যে একটা কোণের মান দেওয়া আছে নব্বই এই কোণের মান যদি না দেওয়া থাকে তাও বের করতে পারবো বা কী কারণে যে এই যে ব্যাসার্ধ যেটা কেন্দ্রের উপর দিয়ে গিয়েছে আমরা জানি এক সরল কোণের মান একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এদিক থেকে যদি কাটা কম্পাস দড়ি তাহলে এই একটা চাপ এই যে সেম চাপ সেম চাপের কি কেন্দ্রস্থ কোণ যদি একশো আশি হয় তাহলে বৃত্তস্থ কোণ কত হবে তার অর্ধেক হবে সো এটা অটোমেটিক নব্বই ডিগ্রি বুঝে যাবে সো এটা যদি হয় নব্বই ডিগ্রি এই বাহুর মান যদি হয় পাঁচ এই বাহুর মান যদি হয় বারো তাহলে এসি এর মান কত অর্থাৎ এসি এর মান যদি না বলে যদি বলে যে ব্যাসার্ধর মান কত এসি তো ব্যাস তাহলে ব্যাসার্ধ সমান সমান কত তাহলে ব্যাসার্ধ মানে কি এসি যা পাবো তার অর্ধেক সেটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ আমরা জানি পিথা করে সেরা উপবাদ্য থেকে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তার রুট হচ্ছে ব্যাসার্ধ যেহেতু অতি বুঝেটা এসি তাহলে এসি হবে কি বারো স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তার স্কোয়ার রুট তাহলে সহজে বের করা যাবে একশো চুয়াল্লিশ আর হচ্ছে পঁচিশ তাহলে মোট কত হবে একশো ওয়ান সিক্সটি নাইন তাহলে ওয়ান সিক্সটি নাইনের বর্গমূল কত তেরো তাহলে এটার মান কত হবে তেরো তাহলে তেরোর অর্ধেক কত সাড়ে ছয় তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে সাড়ে ছয় হবে যে এই একটা বৃত্ত তার বহিস্থ একটা বিন্দু এবং তার অন্তস্থ একটা বিন্দু মানে অন্তস্থ মানে হচ্ছে তার ভিতরে বৃত্তের মধ্যে আর এটা হচ্ছে বৃত্তের বাইরে মানে বৃত্তের অভ্যন্তরে এবং বৃত্তের বহিস্থ দুইটা বিন্দু যদি সংযোগ করি তাহলে বৃত্তকে কয়টা পয়েন্টে সেট করতে পারি সর্বোচ্চ একটা পয়েন্টে সেট করতে পারি এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যে বৃত্তের বহিস্থ অভ্যন্তরস্থ বিন্দু দুটাকে যদি যোগ করি তাহলে বৃত্তকে কয়টা বিন্দুতে সেট করতে পারি তাহলে বৃত্তকে একটা বিন্দুতেই সেট করতে পারি এরপর দেখো যে কোনো বৃত্তের একটা বৃত্ত তার মধ্যে এটা আছে একটা আয়তক্ষেত্র এটা হচ্ছে রম্বস তাহলে বৃত্তের ভিতরে যদি আমি একটা চতুর্ভুজ আঁকি যেটাকে আমি প্রথমে চতুর্ভুজ বলবো চারটা বাহু সংক্রান্ত সেটা কোনটা হবে এইটা নাকি এইটা এটা কি আঁকা যাবে না এটা আঁকা যাবে কোনটা আঁকা যাবে মানে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সেটা নর্মালি এই ধরনের চিত্র কি আঁকা যাবে যদি এই ধরনের চিত্র আঁকার চেষ্টা করি তাহলে দেখো যে আমি এই ধরনের চিত্র যদি এখানে নেই তাহলে কি কোনোভাবেই এটাকে ভিতরে স্থাপন করা যায় বা যাবে কি যাচ্ছে না তাহলে ভিতরে যদি স্থাপন করা যাচ্ছে না এবং সেটা যদি আমি এটাকে নিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখো যে এটা ভিতরে পারফেক্টলি ভিতরে বসানো যাবে তার মানে বৃত্তের মধ্যে কোনো যদি চতুর্ভুজ আঁকি সেটা অবশ্যই আয়ত ক্ষেত্র হবে মানে আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বৃত্তের মধ্যে চতুর্ভুজ যদি আঁকি সেটা নর্মালি আয়ত ক্ষেত্র হবে সেটা রম্ব হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে মানে সামান্তরিকের ক্ষেত্রে এরপরে দেখো যে এ বি সি ডি চতুর্ভুজে এ বি সি ডি এ একটা চতুর্ভুজ এটা বৃত্তের মধ্যে বৃত্তের ভিতরে একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের চারটা বিন্দু বৃত্তকে চারটা পয়েন্টে স্পর্শ করে বৃত্তকে চারটা পয়েন্টে স্পর্শ করে সেই ক্ষেত্রে এ বি সি কোন এ বি সি কোন সমান সমান এ ও সি কোন 
কত এ বি সি কোন আর এই যে এ ও সি কোন দুইটার মধ্যে সম্পর্কটা কি এর আগেও আমি পিছনের দুইটা ইয়েতে বলছি ভিডিওতে যে বৃত্তের যে কেন্দ্রস্থ কোন একটা একটু হয়েছে বৃত্তের এটা কি এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন আর এ ডিসের বৃত্তের বহিস্থ কোন তাহলে বৃত্তের বা বিত্তস্ত কোন বলে যে এটাকে বিত্তস্ত মানে বিত্ত চাপের মধ্যে আর কি এটা বিত্তস্ত কোন মানে বিত্ত চাপের উপর সাধারণত যে কোনটা আর সে কেন্দ্রে কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে আমরা জানি বিত্তস্ত কোন আর কেন্দ্রস্থ কোনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে তার এ বি সি কোন এরা কি কোন এ বি সি কোন হচ্ছে বিত্তস্ত কোন আর এ ও সি কোন হচ্ছে এ ও সি কোন হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন তাহলে এই কেন্দ্রস্থ কোনটা বড় বিত্তস্ত কোনের চাইতে তাহলে কেন্দ্রস্থ কোনকে যদি অর্ধেক করি তাহলে বিত্তস্ত কোন পাওয়া যাবে তার মানে কেন্দ্রস্থ কোন বিত্তস্ত কোনের ডাবল তার মানে কি বিত্তস্ত কোন যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে কেন্দ্রস্থ কোন হবে একশো বিশ ডিগ্রি অতএব একশো বিশ ডিগ্রি এ ও সি কোন একশো বিশ ডিগ্রি যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ষাট ডিগ্রি পাওয়া যাবে তাহলে এ বি সি কিন ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এ ও সি কোন লেখা যায় সহজে আবার যদি বিপরীতভাবে আমরা লেখি যে এ ও সি কোন ইকুয়াল টু টু গুণ সমান এ বি সি কোন এ বি সি কোনের দুই গুণ তার মানে এ বি সি কোন হচ্ছে ছোট অর্ধেক আর এ ও সি কোন হচ্ছে অনেক বড় এরপরে দেখো যে এ ও সি কোন আর প্রবৃদ্ধ এ ও সি কোন মানে একটা হচ্ছে এ ও সি কোন আর একটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধ এটা এ ও সি কোন এই যে দুইটা কোন মানে একটা নর্মাল এ ও সি কোন আর হচ্ছে প্রবৃদ্ধ এ ও সি কোন দুই কোন মিলে কত ডিগ্রি হতে পারে আমরা জানি একটা বৃত্তের মানে কি বলি একটা পয়েন্টের সাধারণত সব কোন কত এক পাশে সরল কোন একশো আশি একটা রেখা আর এক পাশে সরল কোন একশো আশি তার মানে একশো আশি আশি তিনশো ষাট ডিগ্রি সো এ ও সি কোন আর প্রবৃদ্ধ এ ও সি কোন মিলে তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে কারণ একটা সরল কোন একটা বিন্দু দিয়ে যদি একটা সরল আঁকি এর এক পাশে একশো আশি আর এক পাশে একশো আশি সো টোটালি তিনশো ষাট ডিগ্রি এরপরে দেখো যে বি এ সি কোন বি এ সি কোন এ কোনটা আর ওটা হচ্ছে বি সি ডি কোন বি সি ডি কোন এ কোন দুইটা কোন মিলে কত ডিগ্রি হবে সো এখন আসে যে দুইটা কোনের বৃত্তের অন্তর্লিখিত যে চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের বিপরীত দুই কোনের সমষ্টি কত ডিগ্রি হবে একশো আশি ডিগ্রি বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি অতএব এই কোন আর এই কোন বিপরীত দুই কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এ বি সি কোন যদি হয় ষাট ডিগ্রি তাহলে এ ডি সি কোন কত হবে টোটালি মিললে কত হবে তাহলে এ ডি সি কোন হবে টোটালি মিললে কত কত হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এ ডি সি কোন কত মানে এ বি সি কোন আর এ ডি সি কোন এই দুই কোন মিলে যদি হয় একশো আশি ডিগ্রি একটা কোণের মান আছে ষাট ডিগ্রি তাহলে অপোজিট কোণের মান কত একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এই কোণের মান কত একশো বিশ ডিগ্রি সো এইভাবে লজিক্যালি খুব সহজে অ্যান্সার করতে হবে বৃত্তের স্পর্শক অর্থাৎ বৃত্তের কোন একটা পয়েন্ট স্পর্শ করে এরকম স্পর্শক বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ দুইটা কি পরস্পর লম্ব বৃত্তের স্পর্শকের বিন্দু দিয়ে বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ সেটা একটা আর একটার উপর লম্ব হয় আবার আসো বৃত্তের কোনো বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে যদি স্পর্শক আঁকি তাহলে সর্বোচ্চ কতবার বৃত্তকে স্পর্শ করবে সর্বোচ্চ দুইবার স্পর্শ করতে পারে কারণ দুইটা আমি স্পর্শ আঁকতে পারবো এরপর দেখো যে অর্ধ বিত্তস্থ কোন এর আগে এটা নিয়ে আলোচনা করছি এই পার্টও আছে অর্ধ বিত্তস্থ তার মানে বিত্তকে আগে অর্ধেক করো মানে এই লাইন দিয়ে বৃত্তকে অর্ধেক করলাম তার মানে অর্ধেক বৃত্ত তার মানে অর্ধ বিত্তস্থ অর্ধ বিত্তস্থ কোন মানে এই কোনটা অর্থাৎ কোন একটা পয়েন্ট দিয়ে যদি আমি একটা কোন আঁকি 
যে কোনো পয়েন্ট এখানে হতে পারে এখানে হতে পারে এখানে হতে পারে এখানে হতে পারে যে কোনো কোন যেমন এরকম হতে পারে অথবা এরকম হতে পারে মানে এই কোন এই কোন এবং সব কোনগুলা সমান হবে আবার যদি এদিকে ড্র করি বৃত্তের এরকম ভাবে এই কোনটা যা এই কোনটা একই এই কোনগুলা পরস্পর সব সময় সমান হবে অর্ধ বিত্তস্ত কোন অর্ধ বিত্তস্ত কোন যেটা যে পয়েন্টই হোক না কেন বিত্তের অর্ধেকে সেখানে অবশ্যই অর্ধ বিত্তস্ত কোন নব্বই ডিগ্রি হবে এটা যেই পয়েন্ট আর কি এই পয়েন্ট যদি আমি এভাবে ড্র করতে তাহলে সেইটাও নব্বই ডিগ্রি সেটাও নব্বই ডিগ্রি অর্ধ বিত্তস্ত কোন সব সময় নব্বই ডিগ্রি হবে এরপর আসে বৃত্তের সমান সমান যা সমান সমান যা যা মানে কি যেটা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যাবে না কিন্তু যে কোনো অংশ দিয়ে যাবে ধরো এ একটা যা বৃত্তের একই সমান আবার অন্য পাশে যদি আঁকি একটা যা একই সমান যা যদি আঁকি আবার সেটাকে যদি ঘুরিয়ে অন্য দিকে নেই এই তিনটা যা সমান বৃত্তের সমান সমান যায় বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই ডিস্টেন্সটা সমান বৃত্তের সমান সমান যা ধরো এটা পাঁচ যদি এটা পাঁচ হয় তাহলে এইটাও মাস্ট পাঁচ হবে এটাও অবশ্যই পাঁচ হবে বৃত্তের সমান সমান যা কেন্দ্র থেকে সমান দূরবর্তী তার মানে এই সমান ডিস্টেন্স দূরত্ব এরপরে দেখা যে আবার আর একটা চিত্রে যদি আমি এরকম এ পয়েন্ট থেকে ড্র করলাম এ বি সি কোন ষাট ডিগ্রি বলা আছে এ বি সি কোন তার মানে এ আর সি এর উপর ভিত্তি করে যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটা বৃত্তের দেখো আমি যে কোনো পয়েন্টে যদি ড্র করি আবার ধরো ড্র করলাম এটা এ ই সি কোন এ দেখো যে এ বি সি কোন সমান সমান এ ই সি কোন এগুলো সব সময় সমান 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 এ এফ সি কোন এ এফ সি কোন আবার যদি আমি এটা যদি এভাবে ড্র করি এখানে একটা পয়েন্ট থেকে এখানে ড্র করলাম ধরো জি তাহলে আমি বলতে পারো অবশ্যই এ জি সি কোনো সমান তার মানে এরা সব সময় সমান 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 যেহেতু একটা কোন ষাট ডিগ্রি দেওয়া আছে সবগুলো কোন ষাট ডিগ্রি এখন প্রশ্ন আসো যে এর আগে যেটা বলছি যে অর্ধ বিত্তস্ত কোন সেটা কিন্তু বৃত্তের অর্ধ অর্থাৎ এই এরকম পয়েন্ট দিয়ে গিয়েছিল তাহলে এখান থেকে আর এখান থেকে যদি ড্র করতাম তাহলে সেটা অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হতো কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা নিচ থেকে ড্র করেছি এই কারণে নব্বই ডিগ্রি না সর্বোচ্চ নব্বই ডিগ্রি হবে তারপরে কমতে থাকবে যেমন এখান থেকে এখানে যদি নিয়ে আসছি দেখো কমতে সেবিত্ত আরও যদি এখান থেকে এখান থেকে ড্র করতাম আরও কমবে সো এরকম অর্ধবিত্তস্ত কোন নব্বই ডিগ্রি এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কোন আর বাকিগুলো ছোট হতে হবে আয়তক্ষেত্রটির প্রস্তগত দুর্গ দেওয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার একটা বৃত্ত ড্র করা আছে যেটা বলা আছে বৃত্ত থেকে অর্থাৎ এই পাশ পর্যন্ত এটা বলা আছে ফাইভ সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাসার্ধ ফাইভ সেন্টিমিটার বলা আছে এখন দেখো বৃত্তের এই ব্যাসার্ধ তো সমান এগুলো সমান তার মানে এটা যদি ফাইভ হয় তাহলে এটাও ফাইভ আবার এইটাও ফাইভ কারণ কি বৃত্তের এই যে ব্যাসার্ধ তাহলে বৃত্তের সব দিকের ব্যাসার্ধ কি সমান তাহলে এটাও ফাইভ এটাও ফাইভ হতে পাস পাস এটা খুব সহজেই বলা যায় এটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত তার মানে দুর্গ হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার তাহলে বি একটা ক্ষেত্রফলের আয়তক্ষেত্রটির আমি প্রস্ত জানি দুর্গ জানি তাহলে সেটার প্রস্ত পেয়ে গেলাম দশ তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের বা আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কি দুর্গ গুণ প্রস্ত সমান সমান কত দুইশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে দুইশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার আছে তার ক্ষেত্রফল এবার বলা আছে সমান আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান তার মানে দুইশো বর্গ সেন্টিমিটার এরকম বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে বর্গক্ষেত্র আমরা জানি কি চারটা বাহুই সমান বর্গক্ষেত্রের মেন ক্যারেক্টারে কি চারোটা বাহু সমান এইটা 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 চারোটা বাহুর সমান তাহলে চারোটা বাহু যদি সমান হয় তার মানে এই ক্ষেত্রফল দিয়ে যদি আমি একটা বর্গক্ষেত্র আঁকি 
যেখানে চারটা বাহু সমান তাহলে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হবে তার বর্গমূলের সমান এটার বর্গমূল যা হবে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য তাই হবে এখানে আসো যে যদি বলে যে অনাবৃত অংশের ক্ষেত্রফল কত এই বৃত্তটাকে আমি আবৃত করে দিলাম এবার বাকি যে অংশটা এই যে খালি অংশগুলা এই খালি অংশগুলার ক্ষেত্রফল কত এই যে খালি অংশ এর ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমি বৃত্তের ক্ষেত্রফল যদি আগে একটু বের করি কারণ আবৃত অংশের ক্ষেত্রফল আমি বের করতে পারবো তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত হবে পাই আর স্কোয়ার আর এর মান কত আর মানে কত রেডিয়াস তার রেডিয়াস আছে পাঁচ পায়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর আর কত পাঁচ তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তার এটা গুণ করলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে আমি টোটালি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি যে আয়তক্ষেত্র হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমানে কত পাইলাম দুইশো বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পুরোটা তাহলে পুরোটা থেকে বৃত্তের ক্ষেত্রফল যদি আমি বাদ দিই তাইলেই অরাবৃত অংশের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এখানে দেখো যে এই চিত্রে এ বি সি ডি একটা বর্গ যেটা বৃত্তের চারটা পয়েন্টকে স্পর্শ করে বৃত্তের চারটা তার মানে একটা বর্গ ক্ষেত্র বৃত্তকে কয়টা বিন্দুতে স্পর্শ করে চারটা একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র বৃত্তকে কয়টা বিন্দুতে স্পর্শ করবে তিনটা এরকম তাহলে ওপির মান কত বলা আছে যে পিসি সমান সমান দেওয়া আছে চার ওসি সমান সমান পাঁচ তাহলে ওপি কত তাহলে এই ওপিটা কত তাহলে ওপি কত হবে একটা ত্রিভুজ ও পিসি ত্রিভুজের অতিভুজ দেওয়া আছে ভূমি দেওয়া আছে তাহলে লম্ব কত আমরা জানি পিতা করেছে রূপবাদ্য অনুসারে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে ওপির মান কত হবে ওপি হবে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার তার বর্গমূল অর্থাৎ পঁচিশ মাইনাস ষোলো তার বর্গমূল সমান সমান কত নাইনের বর্গমূল সমান সমান থ্রি তাহলে এটা মান কত থ্রি তাহলে ডিবি সমান কত হবে ডিবি এই যে অংশটা এটা কত হবে তাহলে দেখো যে এরা বৃত্তের এটা কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার এটা কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে ওসি যদি হয় পাঁচ তাহলে ওডি কত হবে পাঁচ তাহলে ওবি কত হবে পাঁচ তাহলে এটা কত পাঁচ পাঁচ দশ আর ওপি কত পেলাম তিন এবার আসি যে ও পি সি এর ক্ষেত্রফল কত ও পি সি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা জানি যে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যার এক টোন এক কোন হচ্ছে এক সমগুণ তাহলে সমগুণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে তিন চারা বারো তাকে দুই দাবাক করলে ছয় তাহলে এটা কত ছয় এ বি সি ডি চতুর্ভুজের কয়টি শীর্ষ বিন্দু বৃত্তের উপর অবস্থিত আগে বলেছিলাম চতুর্ভুজ হলে চারটা শীর্ষ বিন্দু একটা 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 ত্রিভুজ হলে তিনটা শীর্ষ বিন্দু থাকতে পারে এরপর আসি যে এ বি এ বি বি সি সি ডি এ ডি যদি হয় চতুর্ভুজ তাহলে চারটা বাহু সমান এই বাহুগুলো সমান এখন একটা বাহুকে যদি আমি ভোট দিতে করি এই পর্যন্ত তাহলে দেখো এই যে বহিস্থ যে কোনটা বহিস্থ কোণ অবশ্যই অন্তস্থ কোণের সমান হবে কারণ কি এটাও এই বাহুর উপর লম্ব এটাও এই বাহুর উপর লম্ব অতএব এই কোণটা এই কোণটা বহিস্থ কোণ অন্তস্থ কোণের অবশ্যই সমান হবে এরপরে আসে যে এ বি সি ডি সেটা বলা নাই কি ধরনের চিত্র সেটা হতে পারে বর্গ হতে পারে আবার আয়তক্ষেত্র হতে পারে ওকে তাহলে বলা আছে যে এটা কর্ণ টেনে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত একটা করোনা টেনে বললাম যে এই পাশে হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এটার এই পাশে কত হবে অনুরূপ মানে সমান অ্যাঙ্গেল হবে তাহলে এইটা হবে 
চল্লিশ ডিগ্রি আবার এরকম একটা কোণেকে যদি বলি যে এর মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে অবশ্যই বিপরীত এই কোণটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কারণ এটার উপর এটা যে লম্ব এটার উপর এটা অনুরূপভাবে একই প্যারালাল তাহলে এই প্যারালাল বাহুর সংলগ্ন যে কোণগুলা সেগুলা সমান বৃত্তে অন্তর লিখিত যদি অন্তর লিখিত সামান্তরিক কোনটি মানে বৃত্তে অন্তর লিখিত অর্থাৎ বৃত্তের মধ্যে আমি যদি ড্র করি তাহলে সেটাকে বলা হয় বৃত্তে অন্তর লিখিত সামান্তরিক অর্থাৎ একটু খেয়াল করো যে একটা সামান্তরিক সেটা যদি আমি এদিকে নিয়ে আসি তাহলে কোনোভাবে বৃত্তের অন্তর লিখিত বলা যাবে কারণ দুইটা তো করোনার বের হয়ে যাচ্ছে বৃত্ত কখনই থাকতেছে না ভিতরে সমানভাবে সেট আপ করা সম্ভব না সামান্তরিককে আবার যদি রম্বসকে বলি সেটুকু কি পসিবল বা সম্ভব একটু খেয়াল করো যেভাবেই বসাও বা বসানোর চেষ্টা করে একটি বৃত্তে বসানো সম্ভব না কিন্তু একই মাপের যদি বর্গকে আমি নিয়ে যাই এটা কিন্তু একই মাপ অর্থাৎ তাদের দৈর্ঘ্যগুলো সমান একই মাপের যদি নিয়ে যাই তাহলে দেখো যে একটা রম্বসকে একটা বর্গকে খুব সহজেই অন্তর লিখিত অর্থাৎ রম্বসের প্রত্যেকটা কর্নার তার বৃত্তে স্পর্শ করবে চারটা বিন্দুতে তাহলে এটা সম্ভব আবার যদি আয়তক্ষেত্রকে নিয়ে যাই সেটাও দেখো এটা আয়তক্ষেত্র খুব সুন্দরভাবে ভিতরে স্থাপন করা যাবে সো তার মানে বর্গ এবং আয়তক্ষেত্র যদি হয় সামান্তরিক অর্থাৎ সবগুলো বাহু সমান না মানে আয়তক্ষেত্র এবং সামান্তরিকের কি সবগুলো বাহু সমান না কিন্তু বর্গ এবং রম্বস এগুলো সবগুলো বাহু সমান যদি বলে সামান্তরিক তাইলে যদি মানে তাদের অ্যাঙ্গেলগুলো সমান না থাকে তাহলে বৃত্তে অন্তর্লিখিত আকারে আঁকা সম্ভব না তার মানে কি এটা সামান্তরিক সম্ভব না কিন্তু একই মাপের আয়তক্ষেত্র সম্ভব আবার রম্বসকে সম্ভব না কিন্তু বর্গকে একই মাপের বর্গ সম্ভব যদি বলে সামান্তরিক তাহলে উত্তর হবে আয়তক্ষেত্রকে সম্ভব যদি বলে রম্বস তাহলে উত্তর হবে বর্গ সম্ভব মানে যেগুলার অ্যাঙ্গেলগুলা প্রত্যেকটাই নব্বই ডিগ্রি তাহলে ওইটাকে স্থাপন করা সম্ভব বৃত্তে অন্তর লিখিত সামন্তরিক যদি বলে তাহলে হবে আয়তি ক্ষেত্র বৃত্তে অন্তর লিখিত যদি রম্বস বলে তাইলে উত্তর হবে বর্গ এরপরে নেক্সটটা খেয়াল করি দুই ধরনের মানে টার্ম বা আপনার সংজ্ঞা জানবো একটি হচ্ছে বহি স্পর্শ একটি হচ্ছে অন্ত স্পর্শ বহি স্পর্শ দেখো যে দুইটা বৃত্তের দুইটা বৃত্ত পরস্পর বাইরের দিক থেকে স্পর্শ করে একটা বৃত্তের যদি ব্যাসার্ধ হয় চার সেন্টিমিটার আর একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি হয় পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে একটা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে আর একটা বৃত্তের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব কত হবে চারের পাঁচ নয় সেন্টিমিটার চার প্লাস পাঁচ সেরকম হবে নয় সেন্টিমিটার দূরত্ব অতএব বলতে পারে যে দুইটা বৃত্তের তাহলে ব্যাসার্ধ কত তাহলে আমরা বলতে পারি দুইটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে নয় চার আর পাঁচ নয় সেন্টিমিটার দুইটা বৃত্ত পরস্পর যদি বহি স্পর্শ করে তাহলে স্পর্শক বিন্দু কয়টা হবে একটা একটা সুইটেবল পয়েন্টে স্পর্শ করবে একের অধিক যদি বহি স্পর্শ করে তাহলে একের অধিক সম্ভব না আবার দেখো যদি অন্ত স্পর্শ জাস্ট ভিতর থেকে স্পর্শ যদি করে সেখানে স্পর্শক বিন্দু একটাই হবে তাহলে এখানে কথা আছে যে বড় যে বৃত্তটা সেটার কেন্দ্র হচ্ছে এটা সেখান থেকে তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে এই যে পাস আবার ছোট যে বৃত্ত সেটার কেন্দ্র হচ্ছে একটু কি এদিকে সরে যাবে এদিকে সরে গেছে যদি এই পাশে স্পর্শক হয় সেটার ব্যাসার্ধ চার তাহলে দুইটা বৃত্তের ব্যাসার্ধের মধ্যে পার্থক্য কত এক মানে পাঁচ থেকে চার হচ্ছে পার্থক্য বা একটা কেন্দ্র থেকে আরেকটা কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটাও কত 
फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन सेंटीमिटार हो दुटा केंद्र वोटा वित्तर केंद्र मध्यवर्ती दूरत वियोगल एबारे जो देखी स्पर्शक स्पर्श कम होते वित्तर मध्य दिए जाए जेको एक सरल रेखा तेल से वित्त के दुटा पॉइंट स्पर्श कर समतलस्थ जस्ट समतलस्थ वित्त एवं सरल रेखा जस्ट एक ही समतले तक एक बिंदुते स्पर्श कर बोलते एखानकार ए बी जे सरल रेखा ता वित्त के दुईटा बिंदुते स्पर्श कर स्पर्श बिंदु दुईटा और ए बी सरल रेखा एखने एक बिंदुते स्पर्श कर सो सर्वोच्च दुई बिंदुते स्पर्श करते आर सर्वनिम्न जो स्पर्श कर एक बिंदुते स्पर्श करते आस सरल साधारण स्पर्शक साधारण मान कि कमन तर मैं दुईटा वित्तर एक कमन स्पर्शक तेल से दुईटा वित्त अवश्य एकटार मध्य हवा लागे मैं अर्थात एक ही बिंदुते प्रथम जेटा देखल जे अंत स्पर्श कर अंत स्पर्श अंत स्पर्श कर जी जी बिंदु दिए स्पर्श कर स्पर्शक टानी से बला है सरल साधारण स्पर्शक सरल साधारण स्पर्शक बोल आर दुटा बित्त जो परस्पर बहि स्पर्श कर स्पर्शक टानी तेल से बला बहि स्पर्शक बला बहि स्पर्शक स्पर्श बिंदुदय दूरत यकम जी एक ही वित्तर जेको दिक्कत जेको बिंदु थे जो दुईटा स्पर्शक टानी से होते बिंदु थे बिंदु थे बिंदु थे अथवा और दूर थे अथवा और दूर थे जो दुईटा स्पर्शक टानी तर स्पर्श जो बिंदुगला सेगल अवश्य वो बिंदु थे समान दूरत जेम ए जो दूरत ए सीओ एक ही दूरत आर इफ जे दूरत इ जिओ एक ही दूरत ओ पी जे दूरत ओ पीओ एक ही दूरत मेनटेन कर स्पर्श बिंदुदय दूरत सब समय समान है जो एक ही बिंदु थे दुईटा स्पर्शक टानी एक ही बिंदु थे कयटा स्पर्शक टाना सम्भव सर्वोच्च दुईटा स्पर्शक टाना सम्भव एरपर आसे ओ पी एक बित्तर चित्र तुम्हें देव हलो तेने बोलते हे ओकिओर चाहते छोट इ छोट चिन्ह मानी अर्थात जेदि के तर मुख से दिक्ट हे बड़ और जेदि के तर अंशा स्कुईज कर संकुचित हवा से हे छोट तमें ओपि हे छोट ओकि हे बड़ बुझाई तर मैं ओकिओटा हे बड़ दें ओपि आर एखे बोलते ओपि नट ग्रेटर दें मैं बड़ ना ओपि जो बड़ चिन्हटा दिए जो आर एरक केटे दी तेजे बड़ ना ओपि बड़ ना ओकिओर चाहते हाँ ओपि हे छोट तोते बड़ ना अथवा ये छोट दुईटा कथाते ही बला जाए तपर देखो जो एखे एक प्रश्न जेटा जी धरण चित्र आँखी जेटार व्यसार्ध हे ए सरि व्यस ए जी बोली तेज से व्यस मान वित्तर बहि एक पॉन्ट थे अन्न एक पॉन्टे जो केंद्र दिए जाए से व्यस बला जाए वित्तर स्पर्शक जेमन पी सी एट वित्तर एक स्पर्शक ये सी बिंदु थे जो ए पॉइंट जो कर दे पॉइंट जो करी ते देखो स्पर्शक साथ तरक दुईटा को उत्पन्न है ये दुईटा को इंटरनल ये दुईटा को समान है क्यों ना यहाँ और यहाँ पैराल है 
আমরা প্যারালাল অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্যারালাল ড্র করতে পারি হলো এই যে তাহলে প্যারালাল যদি ড্র করি তাহলে এই কোনগুলা সবসময় সমান হবে এটার মান যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এটার মানও চল্লিশ এটার মান যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে এটার মানও পঁয়তাল্লিশ ওরকম যত মান হবে ততই হবে তবে বেসিক্যালি যদি সঠিকভাবে ড্র করি তাহলে এগুলোর মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে কেননা এটার মান তো নব্বই ডিগ্রি টোটালে যেহেতু এই স্পর্শকের উপর এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে স্পর্শকের উপর যদি বৃত্তের লম্বটা কেন্দ্র দিয়ে যায় তাহলে সেই কেন্দ্র পর্যন্ত সেটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ যেমন এটা যদি হয় ও তাহলে ও সি হচ্ছে তার ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর লম্ব যদি আঁকি তাহলে কোনগুলা যে উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে এক সমকোণ হবে তাহলে এগুলা এক সমকোণ এগুলো এক সমকোণ এগুলো এক সমকোণ দ্যাট মিনস নব্বই ডিগ্রি এরপরে আসে সমবাহু ত্রিভুজ যদি ত্রিভুজের তিনটা বাহু সমান হয় এরকম সেটা কেম বুঝব তিনটা বাহু সমান যদি বৃত্তে আমি যদি এটাকে বসাইতে পারি সুন্দর করে তাহলে ত্রিভুজের তিনটা বাহু সমান খেয়াল করো যে তিনটা বাহু সমান আমি ত্রিভুজে সঠিকভাবে বসিয়েছি তিনটা বাহু যদি সমান হয় তাহলে এই কোনগুলা অবশ্যই ষাট ডিগ্রি সমান সমান হবে যেহেতু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে তিন সাইটে মোট একশো আশি ডিগ্রি হবে এবং এখানে যদি চিত্রটাতে দেখি যে একটা বৃত্ত সেখানে পি একটা বিন্দু এই বিন্দু থেকে আমি দুইটা স্পর্শক ড্র করেছি এ পি একটা স্পর্শক বিপি একটা স্পর্শক এটা ড্র করার পরে বলা আছে কোন একটা বিন্দু থেকে যদি দুইটা স্পর্শক ড্র করি বৃত্তকে স্পর্শ করে কোন একটা বিন্দুতে তাহলে তারা পরস্পর সমান হয় স্পর্শক দুর্গ যেমন এপি এপি এই একটা দুর্গ আবার বিপি এগুলো সমান হবে তাহলে কেন্দ্র থেকে ও এ যেহেতু ও এ এটাও ব্যাসার্ধ আবার ও বি এটাও ব্যাসার্ধ এটা যেহেতু কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ বৃত্ত চাপের উপর যে কোনো লাইন যদি আমি টানি এইভাবে যে কোনো লাইন টানি সেই লাইনগুলা সবগুলা সমান তাহলে ও এ সমান সমান ও বি আবার এরকম ও সি ও ডি এগুলো সবই সমান হবে তাহলে বলতে পারি ও পি এ কোন ও পি ও পি এ কোনটা আবার এ কোনটাও পরস্পর সমান ও পি এ কোন ও পি বি কোন পরস্পর সমান কারণ কি এই বাহুটা সমান এই বাহুটা সমান এটা মধ্যমা সো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই কোনটা এবং এই কোনটা পরস্পর সমান যদি তারা সমান হয় তাহলে বলতে পারি ও এ পি ত্রিভুজ সর্বসম ও পি বি ত্রিভুজ এরকম ও পি এ ত্রিভুজ সর্বসম ও পি বি ত্রিভুজ এগুলো সর্বসম আবার বলা যায় ও পি বি কোন ও বি ও বি পি কোন আবার ও এ পি কোন এগুলো পরস্পর সমান এবং এগুলো অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি কারণ কি স্পর্শকের উপর এর হচ্ছে লম্ব স্পর্শকের উপর এর আগেও বলেছি স্পর্শকের উপর ব্যাসার্ধ লম্ব হয় তার স্পর্শক আর ব্যাসার্ধের মাঝখানে যে কোনটা উৎপন্ন করবে যেহেতু লম্ব তারা পরস্পর অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হতে হবে দ্বিতীয়ত দেখো যে দুইটা বৃত্ত একই সমান হ্যাঁ তাহলে তাদের ব্যাসার্ধ যদি দুই সেন্টিমিটার করে হয় তাহলে একটা বৃত্ত থেকে আরেকটা বৃত্তের তারা যদি বহি স্পর্শ করে তাহলে একটা বৃত্ত থেকে আরেকটা বৃত্তের যে কেন্দ্র তারা মোট দূরত্ব কত হবে তাহলে মোট দূরত্ব কত হবে দুই আর এই দুই যেহেতু তারা সমান শুধু দুই দুই চার মোট চার সেন্টিমিটার তার মানে কেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব মোট চার সেন্টিমিটার হবে 
আবার যদি আসি এ বি সি একটা সম বাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ এই তিনটা বাহু সমান সেই ক্ষেত্রে বি ও সি এর মান কত যদি বলি বি ও সি অর্থাৎ কেন্দ্রে যে কুল উৎপন্ন করবে এই কোনটা সেটা কত আমরা জানি একটি সমবাহু ত্রিভুজের তিনটা কোণের মানই সমান ষাট ডিগ্রি করে যেহেতু মোট একশো আশি ডিগ্রি তাকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হবে ষাট ডিগ্রি করে তাহলে প্রত্যেকটা কোণ ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি একই বৃত্তচাপের উপর এর একটা বৃত্তচাপ আবার এ একটা মানে একই বৃত্তচাপের এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ আর বিত্তস্থ কোণের কি ডাবল বিত্তস্ত কোণ যা হবে এই কোন কেন্দ্রস্থ কোণ হবে তার ডাবল তার মানে এটা যদি হয় ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা হবে কত একশো বিশ ডিগ্রি সো তাহলে বি ও সি কোণ হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি অ্যান্সার হবে আবার দেখো সমবাহ ত্রিভুজের যদি এরকম যে কর্ণগুলোকে যদি আমরা জয়েন করে দিই তাহলে এই কর্ণগুলো কি সব সময় সমান হবে অর্থাৎ মধ্যমাগুলা এগুলা ও বি ও এ ও সি তারা পরস্পর সমান এবং তারা ব্যাসার্ধ তারা ব্যাসার্ধ সো ব্যাসার্ধগুলো আমরা জানি তারা পরস্পর সমান হয় এবং বৃত্তের কেন্দ্রটা সাধারণত কি এই বৃত্তের কেন্দ্রটা এই মধ্যমাগুলার মধ্যমাগুলা যে বিন্দুতে সেট করে অর্থাৎ সম সমবাহু ত্রিভুজের যে মধ্যমাগুলা যেমন এই একটা মধ্যমা আবার বি বিন্দু দিয়ে সোজা কেন্দ্র দিয়ে যদি টানে আর একটা মধ্যমা এই দিয়ে যদি সোজা কেন্দ্র দিয়ে টানে আর একটা মধ্যমা মধ্যমাগুলা যেই বিন্দুতে সেট করে সেটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র এবং সেইটা সমবাহু ত্রিভুজের যে সমদ্বিখণ্ডক সেই রেখার উপর অবস্থিত সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমবাহু ত্রিভুজের যে দ্বিখণ্ডক সেটা তার উপর অবস্থিত অথবা লম্বের উপর অবস্থিত এখানে খেয়াল করি যে দুইটা বৃত্ত একটা বৃত্ত একটা বৃত্ত যেখানে দুইটা বিন্দুতে স্পর্শ করে তার মানে একটা আরেকটাকে সেট করে সেট করলে এ ডি একটা আমরা লম্ব টানলাম এ থেকে ডি পর্যন্ত যোগ করলাম এ বি ডি এ সি ডি এরা যদি হয় দশ সেন্টিমিটার করে যেমন এ সি দশ আবার এ বিও দশ তার মানে এরা একই দূরত্বে এ বিন্দু থেকে তাইলে বলতে পারি আমরা এ বি সমান সমান যদি এ সি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারবো বি ডি সমান সমান সি ডি ডি বিন্দু থেকে বি বিন্দুর দূরত্ব যা হবে আবার ডি বিন্দু থেকে সি বিন্দুর দূরত্ব তাই হবে আবার সেখানে এ ডি দুইটারই সমান তাহলে এ বি ডি ত্রিভুজ এবং এ সি ডি ত্রিভুজ সর্বসম এ বি ডি ত্রিভুজ মানে সর্বসম মানে সমান আবার এ ডি সি ত্রিভুজ এ বি ডি ত্রিভুজ এ ডি সি ডি ত্রিভুজ এগুলো পরস্পর সমান তাহলে আমরা বলতে পারি বি ডি সমান সমান সি ডি আবার এ ডি বি কোন এ ডি এই কোনটা এই কোনটা উভয় এরা নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি যেহেতু এটার উপর এটা লম্ব অতএব এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি তার মানে এরা সমান কোন এরপর আসি পরিকেন্দ্র হুম তো পরিকেন্দ্র কেন বললাম যেটা অনেকগুলো স্কুলে আসছে কোশ্চেনটা যদি এরকম হয় স্থূলকোণি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় হবে পরিকেন্দ্র হচ্ছে এগুলার বেসিক্যালি থেকে যোগবে করে বের করতে হয় কেন্দ্র আর কি এটা ডিপেন্ড করে বৃত্তের ত্রিভুজের বাহুগুলার উপরে এবং ক্যান অ্যাঙ্গেলের উপরে যদি হয় সেটা স্থূল কোণই তার মানে এই যে একটা কোণ যেটা নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রির চেয়ে যদি এরকমভাবে যুক্ত হয় যেমন এইটার উপর এটা যুক্তটা কি এরকমভাবে তাহলে নব্বই থেকে বড় তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যাস্থল কোণি ত্রিভুজ তাহলে অ্যাস্থল কোণি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্রটা অবশ্যই ত্রিভুজের বাইরে হবে এটা মনে রাখতে হবে স্থলগুণি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্রটা অবশ্যই ত্রিভুজের বাইরে হবে তাহলে বলতে পারি ত্রিভুজের বাইরে যদি কোনো পরিকেন্দ্র হয় সেটা অবশ্যই স্থলগুণি ত্রিভুজ হবে 
একটি ত্রিভুজের কয়টা বহির্বৃত্ত আঁকা সম্ভব তাহলে কয়টা একটা বাহুর উপর একটা বৃত্ত একটা বাহুর উপর একটা বৃত্ত তিনটা বাহু যেহেতু একটা ত্রিভুজের বাহুই তিনটা তাহলে তিনটা বহির্বৃত্ত আঁকা সম্ভব এরকম নেক্সট আসি যে অন্তবৃত্ত সাধারণত কোনটাকে বলবো অন্তবৃত্ত মানে কি একটা বৃত্ত যেটা ত্রিভুজের তিনটা বাহুকে স্পর্শ করে আবার একটা বৃত্ত যেটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শ করে দুটা কিন্তু একটু আলাদা একটা হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটা বাহুকে স্পর্শ করে আর হচ্ছে তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শ করে যদি বাহুকে স্পর্শ করে তাহলে সেটা অন্তবৃত্ত আর যদি সেটা তিনটা স্পর্শককে অর্থাৎ তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শ করে তাহলে সেটাকে বলা হয় পরিবৃত্ত তাহলে পরিবৃত্ত তিনটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুকে স্পর্শ করবে আর অন্তবৃত্ত তিনটা বাহুকে স্পর্শ করবে তো আশা করি তোমাদের এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত দেখলে বৃত্ত থেকে যতগুলা নৈবত্তিক প্রশ্ন হবে সবগুলো প্রশ্নের যথাযথ অ্যান্সার অল্প সময়ে দিতে সক্ষম হবা সো মিস্টার ফ্লাক যারা সামনের পরীক্ষার্থী তাদের জন্য দোয়ারই